ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వినయపూర్వకంగా అడుగుతూ ఉన్నా అన్నా జగన్ అన్న కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉంది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఉన్నారు మీ ఫోన్ మీదనో లేదు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారి ఫోన్ మీదనో విజయసాయిరెడ్డి గారి ఫోన్ మీదనో కేంద్రం ట్యాపింగ్ చేస్తే ట్యాపింగ్ చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంభాషణల్ని దొంగచాటుగా వింటున్నారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు విజయసాయిరెడ్డి గారి సంభాషణల్ని రహస్యంగా దొంగచాటుగా వింటున్నారు ది గ్రేట్ ముఖ్యమంత్రి గారి పేషీలో కీలక అధికారి ధనుంజయ రెడ్డి గారు రాష్ట్రానికి నేనే ముఖ్యమంత్రిగా భావించే ధనుంజయ రెడ్డి గారి సంభాషణలు వేరే వాళ్ళు వింటున్నారు దొంగచాటుగా అన్న సాక్ష్యాలు మీకు తెలిస్తే మీ కళ్ల ముందు వస్తే మీ స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది దొంగచాటుగా సంభాషణలు వింటున్నారు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా మీ స్పందన ఏ రకంగా ఉంటుంది మనసు కలత చెందదా మనస్తాపం చెందరా ఆలోచన సాగండి సాగించండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఎంతవరకు ఇది న్యాయం అని చెప్పారు మరి ఈరోజు పొరపాటు చేసింది మీరు తప్పు చేసింది మీరు మీరు తప్పు చేసి మీరు పొరపాటు చేసి ట్యాపింగే జరగలేదని మాట్లాడు మీకు అందరికీ ఒక మాట చెప్తున్నాను నేను నాది ఐఫోన్ నా స్నేహితుడిది ఐఫోన్ చిన్ననాటి స్నేహితుడు చిన్ననాటి స్నేహితుడు లంక రామశివారెడ్డి అన్న కాంట్రాక్టర్ చిన్ననాటి స్నేహితుడు మామ బావాలు పుట్టదు నా స్నేహితుడు నాకు ఒక రోజు ఫోన్ చేశాడు ఏంది మామ ఆ రావత్ దేంది ఐఏఎస్ అధికారులు దేంది ఆ సీఎం పేష అధికారులు దేంది అంటే అవునరా ఈ విధంగా నా నియోజకవర్గంలో రోడ్లు కాలువలు సమస్య ఉంది బారాసాహి దర్గా సమస్య ఉంది గణేష్ ఘాట్ సమస్య ఉంది పొట్టేపాడు కరుజు వచ్చిన సమస్య ఉంది వాలెట్పాడులో జగనన్న లేఅవుట్ మూడు వేల ఇళ్ళ సమస్య ఉంది అంబేద్కర్ భవన్ సమస్య ఉంది బీసీ భవన్ సమస్య ఉంది ముస్లిం గురుకుల పాఠశాల సమస్య ఉంది అమన్చర్ల సెస్ సమస్య ఉంది ఈ సమస్యల కోసం నువ్వు మాట్లాడుతూనే ఉండవు కదా ఎన్ని చాలా సంవత్సరాల నుంచి అన్నాడు నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సంతకాలు పెట్టారు మూడున్నర సంవత్సరం ముందే ఈరోజు దాకా జీవోలు కూడా రాలా కొన్ని జీవోలు వచ్చినా ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ కూడా రాలా ఇదే మాట్లాడాను అలా కాదు మామ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రికి సొంతం ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంట్లో మనుషులు వాళ్ళతో ఎందుకు నీకు తగాదు అంటే ముఖ్యమంత్రి నాకు బాధేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి వాళ్ళు ఎలా సొంతం అవుతారు ప్రభుత్వంలో ఎవరు అధికారంలో ఉంటే అధికారులు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పనిచేయాలా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా రావత్ గారు ఉన్నారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా రావత్ గారు ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారికి సొంతం అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి పార్టీ జెండాలు మూసే మనో సొంతంరా నేను సొంతం నువ్వు సొంతం లక్షలాది పార్టీ కార్యకర్తల సొంతం ఎమ్మెల్యేల సొంతం నాయకులు సొంతం జడ్పీ చైర్మన్ల సొంతం మేయర్లు సొంతం మున్సిపల్ చైర్మన్ల సొంతం ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు అలా కాదు నాకు రావత్ గారే సొంతం అనుకుంటే నాకు సీఎం పేషి ధనుంజయ రెడ్డి గారే సొంతం అనుకుంటే నేను కూడా సొంతం అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వారు కానప్పుడు మరొకరు నేను కూడా చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కదా అని ఆవేదనతో మాట్లాడుతున్నారు దాంట్లో ఏం చేయాలి తమాషా ఏంటంటే నాది ఐఫోన్ నా ఫ్రెండ్ ఇది ఐఫోన్ నేను రికార్డ్ చేసే పరిస్థితి లేదు అతను రికార్డ్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఏమండి ఎవరే కాదు మరి రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ సీతారామాన్యులు గారు రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అంటే ప్రభుత్వానికి కళ్ళు చెవులు వారు సొంతంగా ఏది చేయరు ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయమో ముఖ్యమంత్రి గారో లేదా ముఖ్యమంత్రి గారి సలహాదారులు ఆదేశిస్తేనే చేస్తారు వారు నాకు ఫోన్ చేశారు ఒకరోజు నాతో బాగానే ఉంటాడు ఆయన నాకు ఆయన తుభేదాలు కూడా లేవు అయ్యా ఎక్కడ ఉన్నామని అడిగాడు సార్ నెల్లూరులో ఉన్నాను అన్న ముఖ్యమంత్రి గారికి మీరంటే చాలా ఇష్టం నాకు కూడా మీరంటే చాలా ఇష్టం మీరు ఎందుకయ్యా ఎలా మాట్లాడుతున్నారు నేను తప్పే మాట్లాడానయ్యా జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్లో ఏం మాట్లాడాను టీడీఆర్ఎస్లో ఏం మాట్లాడాను ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను పిలిచినప్పుడు ఏం మాట్లాడాను అదే మాట్లాడుతున్నాం పొరపాటే మాట్లాడలేదే నేనేదో వేరే పార్టీ నాయకులతో రహస్య సంభాషణలు చేయలేదే మీరు ఎటు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారు కదా మరి ఆ సంభాషణ వినిపించండి ఏదైనా ఉంటే అని మాట్లాడితే మీకు ఒకసారి ఆడియో పంపించండి అయ్యా నన్ను ఆడియో పంపించాడు విన్న ఇది నాదే వాయిస్ నాది కాదు అని చెప్పొచ్చు వాయిస్ నాదే నా ఫ్రెండ్తో 
నేను మాట్లాడిన మాటలు కరెక్టే మరి ఈరోజు అది ట్యాపింగ్ గా కాదా నేను ఫోన్ ట్యాపింగ్ నా సంభాషణల్ని దొంగచాటుగా విన్నారు అని నేను అంటున్నా మరి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదంటే ఇప్పుడు నేను చూపించే ఆధారం చూసిన తర్వాత మీకు వారు సమాధానం చెప్పాలా లేదు వారే చెప్పాలా ఇంకేమిటది ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని నేను అంటున్నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని నిరూపించేదానికి ఈ ఒక్క ఆధారం నా దగ్గర ఉంది ఈ ఆధారం మీకు చూపిస్తున్నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదు అని నిరూపించాలంటే సమస్త ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి అన్ని వ్యవస్థలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి మీరు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదు అని నిరూపించాలంటే అది మీ చేతుల్లో ఉంది నేను ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటున్నా మీరు ట్యాపింగ్ కాదు అని చూస్తారు మరి మీ చేతుల్లో అన్ని వ్యవస్థలు ఉన్నాయి నా చేతుల్లో ఉన్న ఆధారం నేను చూపిస్తున్నా రెండు ఐఫోన్ల మధ్య సంభాషణ రికార్డు చేయలేనప్పుడు మరి ట్యాపింగ్ గాక ఏమవుతుందనుకో ఈరోజు ఎమ్మెల్యేల మీద ట్యాపింగ్ చేశారంటే ఇది ఎమ్మెల్యేలు తాగదు మంత్రుల మీద చేస్తారు హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ మీద చేస్తారు జడ్జిల మీద చేస్తారు ఐఏఎస్ మీద చేస్తారు ఐపిఎస్ మీద చేస్తారు ఎంపీల మీద చేస్తారు మీడియా యాజమాన్యాల మీద చేస్తారు విలేకరుల మీద చేస్తారు ఎవరి మీద కావాలనుకుంటే వాళ్ళ మీద చేయగలుగుతారు ఇది న్యాయమా ఇది ధర్మమా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ నేను మీరు ఒక మీడియాలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు విలేకరులుగా మీ యాజమాన్యాలు మీ విలేకరులుగా పనిచేస్తున్న మీ మీద టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తే దొంగచాట మీ సంభాషణలు వింటే ఆ మీడియా సంస్థలో ఒక్క క్షణమైనా మీరు ఉంటారా నమ్మకం లేని చోట నమ్మకం సన్నగిలించక ఉంటారా మూడు తరాలుగా ఆ యొక్క కుటుంబంతో ఉన్నా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నా జగన్ గారికి వీర విధేయుడిగా ఉన్నా నా మీద ఫోన్ ట్యాపింగ్ గా అలాంటి చోట నేను ఉండాలా నేను నటించేవాడిని అయితే డ్రామాలు చేసేవాడిని అయితే పదిహేను నెలలు అధికారం ఉంది అదేదో ఆఖరిలో వెళ్ళవచ్చు మధుగారు సాక్షి మధుగారు ఆఖరిలో వెళ్ళవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది చూసాం మనం ఆఖరి రోజుల్లో కూడా ఆఖరి రోజుల్లో కూడా వీళ్ళు వాళ్ళు చూసాం అలా వెళ్ళటం నాకు ఇష్టంలే మనసు ఒక చోట శరీరం ఒక చోట నాకు ఇష్టంలే మనసు విరిగిన చోట ఉండటం నాకు ఇష్టంలే అందుకే నేను ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నా నన్ను అనుమానించిన చోట నేను ఉండు ఇప్పుడు మీకు ఈ సంభాషణ చూపిస్తా ఏ సెల్లో నుంచి వచ్చింది నెంబర్ చెప్తా ఆ నెంబర్ మీరు కూడా రికార్డ్ చేసుకోండి నెంబర్ మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ సీతారామాన్యాది గారిది ఆ నెంబర్ కాదా మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి ఆ నెంబర్ ఇంటెలి ఇంటెలిజెన్స్ డీజీని కాదు అని మీరు కానీ చెప్తే మీరు ఏ శిక్ష వేస్తే ఎందుకంటే మూడు రోజులుగా రాష్ట్ర మీడియా మొత్తం నాకు అండగా ఉంది రాష్ట్ర మీడియా మొత్తం మన సాక్షి తప్ప మన సాక్షి తప్ప మీడియా మొత్తం అండగా ఉంది సరే సాక్షి అంటే అధికారిక పత్రిక అధికారిక టీవీ ఓ ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడికి సాక్షి పత్రిక అండగా ఉండాలని కోరుకోవటం అది ఆశ అత్యాస అవుతుంది మనిషికి ఆశ ఉండొచ్చు కానీ అత్యాస ఉండదు మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా చెప్తున్నారు మూడు రోజులుగా మీరు దాదాపుగా మీరు సగం మంది ఎన్ని చూశారు అయినా మీ ద్వారా బయట ప్రపంచాన్ని తెలియదలుచు మీ ద్వారా జగన్ గారి మాటలుగా బాలినే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలకి సమాధానం చెప్పదలుచుకున్నా ఇప్పుడు జగన్ గారి మాటలుగా సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్తారా బాలినేని గారు సమాధానం చెప్తారా ఎవరైనా సమాధానం చెప్పని చెప్పని అడుగుతూ ఉన్నా సార్ ఒక్కసారి మేము చూపిస్తాం సార్ ఇప్పుడు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో ఒకసారి చూసుకోండి సార్ మీకు అందరికీ ఆడియో కూడా పంపిస్తాం సార్ ఆడియో స్క్రీన్ షాట్ కూడా మళ్ళీ మీరు చూసారా సార్ నెంబర్ కూడా చూసుకోండి సార్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మా వాళ్ళు అనొచ్చు మళ్ళీ మళ్ళీ అనొచ్చు మా వాళ్ళు ఏదో నెంబర్ పెట్టి శేదర్ రెడ్డి రికార్డ్ చేసి శేదర్ రెడ్డి చూపిస్తున్నాడు అనొచ్చు వేరే నెంబర్ని మా ఎన్టీవీ అమర్ గారి నెంబర్ని లేకపోతే టెన్ టీవీ దేవా గారి నెంబర్ని టీవీ నైన్ మురళి గారి నెంబర్ని 
లేకుంటే టీవీ రాజేష్ గారి నెంబర్ని ఈటీవీ రాజారావు గారి నెంబర్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేష్ నెంబర్ని పెట్టి దాని మీద ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అని చెప్పడం అందుకే ఈ నెంబర్ కూడా జూమ్ చేసుకోండి నేను ఎప్పుడు గాలివాటుకు మాట్లాడేవాడిని కాదు సార్ ఆసామాసిగా మాట్లాడేవాడిని కాదు సార్ నా కాడ స్పష్టమైన ఆధారాలు లేకుండా నేను మాట్లాడను తొడలు కొట్టే సంస్కృతికి నేను వ్యతిరేకం ఆధారాలు ఉంటేనే మాట్లాడతా మనసులో ఇష్టం ఉంటేనే మనిషి వెంట నడుస్తాను తప్ప మనసులో ఇష్టం లేకుండా కష్టం పెట్టుకుని మనిషి వెంట నడిచే నచ్చుకోండి చూశారు సార్ సార్ నెంబర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు సార్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇక్కడ దానికి కాదు సార్ నా దగ్గర నెంబర్ ఉంది కదా సార్ టూ కార్లు నాకు పని చేయండి సార్ మీరు ఆయనతో అడగండి ఈ నెంబర్ అయింది మీ స్టేట్ వాళ్ళు చెప్పండి ఈ నెంబర్ అయిందా కదా అని ఎందుకంటే ఈ నెంబర్ లో వచ్చినంత మాట్లాడేది నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి ఈ నెంబర్ సీతారాం వంజలు గారు ఏసీబీ చీఫ్ ఉన్నప్పటి నుంచి వాడుతున్నారు నాదే కదా సార్ వాయిస్ నాదే కదా ప్రజల కోసం చూపించడం తప్ప మీడియా మిత్రులు అందరూ గిప్పుకి చాలా మంది చూపించున్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ దీన్ని టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ దొంగ సాటుగా సంభాషణలు వినటం అంటారా లేదా సార్ సంగతులు ఇప్పుడు ఏమంటారు సార్ బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఏం ప్లే చేయమంటారు సార్ మన మీడియా మన మీడియా గ్రూప్ లేదు అంత అమాయకంగా నేను నిర్ణయం తీసుకున్నా కదా సార్ ఇప్పుడు కాదు సార్ ఆ రోజే మాట్లాడు ఆ రోజే మాట్లాడు ఇప్పుడు వచ్చాడు వాడే చూపించాడు మామా ఇది అయిపోను దీన్ని ఎట్ల క్యాన్ చేయాలి మామని లేదు సార్ నేను ట్యాపింగ్ అంటున్నా దొంగ చాటుగా సంభాషణ వింటాను అంటున్నా మీరు ట్యాపింగ్ కాదు అంటున్నారు ట్యాపింగ్కి నా కాడ సాక్ష్యం చూపించా అన్ని వ్యవస్థలు మిత్రులు ఉన్నాయి ట్యాపింగ్ కాదు అని ఇది ట్యాపింగ్ కాదు దొంగ చాటుగా సంభాషణ వినలేదు పోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఫోన్ ని మేము ట్యాపింగ్ చేయలేదు పోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఫోన్ ని ట్యాపింగ్ చేసి దొంగ చాటుగా మేము సంభాషణ వినలేదు అని మాట్లాడే ప్రభుత్వ పెద్దలు వ్యవస్థలు మొత్తం మీ చేతిలో ఉన్నాయి ఇది ట్యాపింగ్ కాదని నిరూపించమని అడుగుతూ ఉన్నాయి